Hello! Sa video na ito, mag-aaral tayo kung paano mag-convert ng percent to decimal at decimal to percent. Sa dulo ng video na ito, itutulo ko din sa inyo yung pinaka-shortcut para kapag medyo hirap talaga kayong intandaan siya o maintindihan siya, merong shortcut na pwede nyo gamitin para sa mga exams. Pero bago yun, bakit kailangan natin tong aralin? So, bakit? Okay, bigyan ko kayo na example ha, kasi napaka-useful sa iba't ibang aspeto ng buhay, lalo na sa pera ng percent. Okay, bigyan ko kayo na example sa tax. So, pag tinatax tayo, bin, nagbabayad tayo ng buwis. Ibig sabihin nun, yung parte ng kinita natin, binibigay natin sa gobyerno para sa mga services na binibigay nila sa atin. Okay? Pag tinatax tayo, usually, yung part na tinatax sa atin ay naka-express in percent. O say, for example, 12%. O para malaman mo kung magkano yung ibabawas sa'yo, kailangan matutunan mo kung paano i-convert yung per 12% into decimal. Okay? Another example, discounts. O kapag pumunta kayo sa mall, di ba? May mga discounts minsan kapag sale. O, say for example, sinabing yung discount ay 20% off. Para malaman mo kung magkano talaga ang mababawas sa babayaran mo, kailangan matutunan mo kung paano i-convert yung 20%, ito 20% into decimal. O yun ang aaralin natin ngayon. Example number one, convert 14% into decimal. Kung naaalala nyo yung dati kong videos, pag sinabi nating 14%, yung 14 doon, yun ay numerator ng fraction na over 100. So, ang ibig sabihin nun, itong 14% ay basically 14 over 100. So, kapag in-execute natin to 14 over 100, at ginawa natin 14 divided by 100, that's the same thing, right? Pareho lang yan. Okay? Pag dinivide natin yung 14 sa 100, makukuha natin yung decimal form. O, pero, shortcut na lang, no? Hindi ko na-explain sa inyo kung paano talaga mag-divide by 100. Pero, ang shortcut niyan, kapag 14 divided by 100, Kung nandito yung decimal place ng 14, di ba? Imumove mo lang siya twice to the left. Okay? Yan. So, ang sagot ay 0 0.14. O, example number 2. Convert 52.5% into decimal. So, yung 52.5%, yung 52.5 doon, ito ay numerator ng fraction na over 100. So, kapag in-execute natin yung fraction, which is 52.5 over 100, magiging 52.5 divided by 100 yan. Again, para mabilis, dahil divided by 100 naman, Ito ay move natin two places to the left. So, ang magiging sagot ay 0 0.525. So, ito ang sagot. Answer. Okay, next. Example number one. Convert 0 0.04 in percent form. So, para makonvert natin yung 0 0.04, tandaan natin na ito in percent ay equal sa 0 0.04 times 100. Okay? So, ang shortcut lang, imumultip kung i-convert mo yung decimal form into percent form, 
Mumultiply mo lang siya by 100 at lalagyan mo ng percent sign. So, para ma-execute natin itong 0.04 times 100, ang shortcut lang yan ay move the decimal point two places to the right. So, kanina, no, kung tatandaan nyo yung percent to decimal, we move the decimal point two places to the left. So, pinihit natin yung decimal point dalawang places pakaliwa. Kapag decimal to percent naman, ipipihit natin yung decimal point dalawang places pa kanan. So, ang sagot dito ay 4%. O, example number 2. Convert 0.56 in percent. O, so, para convert natin yung 0.56, okay, okay, Ito ay 0.56 times 100. Tapos, lalagyan lang natin siya ng percent sign. So, yung 0.56 times 100, ang shortcut niyan, ipipihit mo lang yung decimal point mo two places pa kanan. Okay? So, ang sagot ay 56%. Okay, o, bibigyan ko kayo ng tip, ha? So, ito yung sinabi kong tip na ibibigay ko sa dulo ng video. O, tingnan natin. Kapag percent to decimal, yung ginagawa natin ay move decimal point two places to the left. Okay? Kapag decimal two percent move the decimal point two places to the right. So, ito yung pinakasama rin niya. O, ito yung tip para madali nyo itong intindihin, no? Or madali nyo matandaan. Kasi minsan nakakalito kung saan nyo ilalagay yung decimal point. Pipihit ba kayo pa kaliwa, pa left, o pa right? O, para matandaan nyo, percent to decimal move the decimal point two places to the left. So, keyword, pedal. Okay? Percent to decimal, move two places to the left. Oh, pag decimal to percent naman, move two places to the right. So, para matandaan nyo, deeper. Okay? So, kita nyo dyan, no? Pedal, deeper, percent to decimal, move two places to the left, decimal to percent, move two places to the right. So, ayan yung tip, no? Para mas madali yung matandaan. Okay, so gamitin natin yung pedal deeper para sagutan ito. So again, ang ibig sabihin nito, percent to decimal, move two places to the left. Okay, percent to decimal, move two places to the left. Deeper. Decimal to percent, move two places to the right. O, oh, sige, ito, letter A. Pedal yan, no? So, percent to decimal, move two places to the left. So, ayan yung sagot. So, 0.252. Oh, ito naman, decimal to percent. 
deeper. D, P, R. So, move two places to the right. So, magiging 72%. O, ito naman, letter C. Percent to decimal. So, P to D. Move two places to the left. So, ganyan siya kadali, no? Para matandaan nyo, tandaan nyo lang yung pedal deeper. Percent to decimal, move the decimal point two places to the left. So, percent to decimal, move the decimal point two places to the left. And deeper, if you're converting decimal to percent, move the decimal point two places to the right. So, Malalaman nyo ngayon kung saan kayo papunta, kung pipihit nyo ba yung decimal point sa kaliwa or pa kanan. Para matandaan nyo yun, gamitin nyo lang itong pedal beeper.